อ่ะทีนี้เราผมพามาดูจะแยกเป็นรายละเอียดของแต่ละฐานให้ดูนะครับว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะค้นรวมทั้งวารสารหนังสือหรือว่าเป็นเอกสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่ต้องใช้แหล่งหลายแหล่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรวมมิตรให้เราเห็นเลยตัวอย่างของการใช้อันนี้ก็จะมีตั้งแต่เช่นเราอยากจะดูเรื่องของความหมายของโรคอาการหรือข้อมูลยาหรือว่าจะดูในลักษณะของการแทมเพนพับใบปลิวเกี่ยวกับโรคให้ผู้ป่วยหรือว่าเราจะทำเป็นเอกสารแจกพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จะว่าคิดเริ่มต้นที่ไหนอันนี้จะเป็นฐานขนาดใหญ่ให้ข้อมูลเยอะเราจะเริ่มจากตัวนี้เพื่อเอาไอเดียก่อนนะครับโดยเว็บคลินิคอลคีพิมพ์ดูครับเดี๋ยวเรามาดูทีนี้ครับผมจะไล่ทีละอย่างให้ดูนะครับว่าแต่ละอันเนะี่ยมื่อช้าเราใช้แต่ละอันมันจะเป็นยังไงใช้ตอบอะไรบ้างทีนี้เราจะเริ่มจากพับเมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นวารสารเป็น evidence b a s e พวกนี้นะครับแต่จะไม่มีหนังสือให้เราเห็นแต่นี้มีหนังสือมีข้อมูลยามีอะไรพวกนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแต่ evidence b a s e ทีนี้เรามาดูรวมมิตรอันนี้รวมมิตรหน้าตาจะเป็นแบบนี้ได้อยู่นะครับอันดับแรกก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูชนิดสิ่งพิมพ์ซะก่อนนะครับว่าใน clinical key ตัวนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือยกเล่มเลยเปิดได้เลยโดยจะแยกตามหมวดหมู่สาขาด้วยอันที่สองคือวารสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีรูปภาพที่เราต้องใช้ประกอบในการทำวิจัยไหมเลยผู้นี้เนี่ยมีวิดีโอประกอบอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ตรงไหนดูตรงนี้ตรงคําว่ามอกดคําว่ามอตรงนี้เห็นมอนะครับเราจะให้ดูทีละอย่างตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการขอดูเอกสารทั้งหมดก่อนจะกดไปที่ปุ่มคําว่า browse home browse ความหมายคือไล่เรียงทันไหมเอ่ยฉะนั้นเราจะได้จำอีกแต่ลักได้ว่า clinical key ประกอบไปด้วยสิ่งพิมพ์ประเภทอะไรบ้างก็จะมีหนังสือวารสารข้อมูลเกี่ยวกับยาไกด์ไลน์ก็คือแนวทางปฏิบัติในการรักษาอะไรต่างๆ patient education นะครับแปลว่าสิ่งที่ผมพูดในข้างต้นว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ผู้ป่วยทราบว่าโรคเช่นไมเกรนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีอาหารประเภทอะไรที่เป็นกระตัวกระตุ้นผู้นี้จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับไม่ใช่แพทย์นะครับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนทั่วไปอ่านเกี่ยวกับโรคอาการของโรควิธีการปฏิบัติตัวเวลากลับไปที่บ้านจะอยู่ในความหมายของว่า patient education ส่วนมัลติมีเดียตัวนี้มันก็จะเป็นได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับดังนั้นเราต้องการเช่นเราอยากจะดูบาดแผลเกี่ยวกับมาร์กัดหน้าตาเป็นยังไงพวกนี้จะอยู่ในความหมายเกี่ยวกับคำว่ามัลติมีเดียส่วนอีกอันหนึ่งคือ procedure consult นะครับ procedure consult เนี่ยจะอยู่ในความหมายที่เรียกว่าวิธีการขั้นตอนในการตระเตรียมเช่นโดนหมากัดมาต้องทำอะไรบ้างมีสิ่งที่ต้องทํากระทําก่อนคือวิธีการปฏิบัติต่างๆเลยหรือผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกมาอย่างเงี้ยครับต้องทําอะไรบ้างคือเป็นขั้นตอนวิธีการที่เรียกว่า procedure consult อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมหรืออะไรบางอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ procedure consult อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทีละอย่างก่อนก็คือหนังสือหนังสือนี่ครับเอามาไว้กดตรงหมวดที่เรียกว่าบุ๊กก่อนบุ๊กอ่ะบุ๊กอ่ะบุ๊กนะครับอ่ะบุ๊กก
ก็คือกดไปที่ book เลยครับ book อ่ะ book ได้อยู่นะครับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมลองเข้าใหม่เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเน็ตมันหลุดเน็ตของผมแอคเคาท์หลุดมีไปไหนแอคเคาท์หลุดทีนี้เรามาดู clinical key หนังสือนะครับมันจะมีวิธีการดูหนังสืออยู่สองแบบคือไล่เรียงตามอักษรกับแบ่งตามหมวดหมู่แบ่งตามหมวดหมู่สาขาเนี่ยให้กดข้างบนนี้จะมีฟิลเตอร์ชื่อว่า specialty ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นใน specialty ตัวนี้เนี่ยจะมีความว่าในหมวดหมู่ว่ามีหนังสือในสาขาใดมีทั้งหมดกี่ชื่อเราก็ไปดูว่าเราต้องการดูในชื่ออะไรเนี่ยลากลงมาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับลากลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอข้อมูลนะครับว่าในแต่มันจะเรียงตามอักษรว่าในแต่ละอักษรมีทั้งหมดกี่ชื่อเรื่องตรงนี้ะทันนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะดูในเรื่องของพวก pain medicine หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปตัวนี้เราก็จะได้หนังสือในหมวดหมู่นั้นนะครับฉะนั้นคำว่า at last ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวมีภาพประกอบอะไรพวกนี้เราก็จะไปดูว่าเราต้องการดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่น current therapy in pain เลยก็แล้วแต่ก็คลิกเข้าไปด้านในตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือยกเล่มนะครับลักษณะของหนังสือเนี่ยนอกเหนือจากเวลาเราจะใช้เป็นแบบเปิดแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการดูว่าคำนี้ปรากฏหน้าไหนส่วนใหญ่เราต้องไปพลิกอินเด็กใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีปุ่มชื่อว่า search in this book ก็คือสามารถที่จะค้นเลยว่าคำนี้ปรากฏอยู่ในหน้าไหนของหนังสือบ้างนะครับเช่นสมมุติว่าผมใส่คำว่า acute pain สมมุตินะครับ acute อย่างเงี้ยครับ acute ฉะนั้น acute pain ตัวนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในหน้าไหนบ้างเราก็ search หาในส่วนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกว่าอันเนี้ยปรากฏอยู่ใน book ส่วนไหนบ้างจะมีอยู่ในบทที่เท่าไหร่บ้างนั่นเองนั้นเวลาเราเข้าไปดูเจอปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกดูว่าคลิกไปจะเจอเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ทันไหมครับแบบนี้อ่ะอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องโค้ดไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดนะครับเราเจอหนังสือปุ๊บเหมือนเราอ่านตำราส่วนไอ้คำว่า clinical key นะครับ full text ที่เป็นหนังสือเต็มเนี่ยจะให้เป็น html แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเซฟเป็น pdf เนี่ยอันนี้ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอเปิด account นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปกดตรงนี้ปุ๊บมันยังไม่ให้เราโหลดจนกว่าเราจะไปกดปุ่ม register เราถึงจะได้หนังสือที่เป็น PDF นะครับ
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รับนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงสําหรับ clinical key ถ้าแบบปริ้นหรือว่า save PDF ต้องไปสมัครเสียก่อนนะครับส่วนนี้อ่ะอันนี้คือหมวดหนังสืออันแรกก่อนนะครับว่าหนังสือเอาไว้ตอบเกี่ยวกับตําราอะไรพวกนี้เอาไว้ใช้ยังไงทีนี้ผมพามาดูต่อมาไปไหนไม่ถูกกลับบ้านไว้ก่อนนะครับก็คือกดรูปแคนิคอลคีส่วนเจอร์นอลก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเบราว์ในส่วนเจอร์นอลเนี่ยเราจะได้เจอร์นอลสาขาอะไรบ้างก็จะมีสเปเชียลิตี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้สาขาเจอร์นอลผู้นี้จะเป็นเจอร์นอลมาจากสำนักพิมพ์เดียวนะครับเป็นของเอลเซเวียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีสำนักอื่นปนเลยนั้นเราก็จะได้จากสำนักพิมพ์อันที่เดียวข้อมูลก็จะจำกัดอยู่แค่เอลเซเวียอย่างเดียวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นฟูลเทคนะครับเพราะนั้นเราก็อยากรู้ว่าเจอร์นอลในสาขานี้มีชื่อว่าอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมีกี่ชื่อก็จะดูจากตัวเลขตัวนี้เช่นเดียวกันเราก็ใช้วิธีการค้นเหมือนกันอันนี้คือถ้าเราจะใช้เบลส์นะครับในส่วนนี้ทีนี้ผมมีตัวอย่างอีกอันนึงคือ patient education นะครับ patient education เราก็กดไปที่ patient education ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมกำลังทำแผ่นพับใบปิวให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไมเกรนทรนไมเกรนเกิดจากอะไรลักษณะการปวดหัวเป็นแบบไหนมันจะมีวิธีการค้น2แบบคือพิมพ์คำว่าไมเกรนตรงนี้หรือว่าใช้อักษรเริ่มต้นสมมุติว่าไมเกรนเราก็กดที่อักษร M อย่างนี้นะครับมันก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆแต่แบบนี้หายากหน่อยเราอาจจะพิมพ์ข้างบนตรงนี้ว่า file by article เราก็จะพิมพ์ไปว่า my g l a n e อย่างเงี้ยครับ m my ตัวนี้ g สมมุติว่าครับตัวนี้เราจะได้ my g l a n e เนี่ยมันจะมีออโต้ออกมาเรื่อยๆว่า g a อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ my g l a n e my g l a n e headache ทันไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เราก็จะดูว่าเราจะใช้อันไหนล่ะเราก็จะไปที่หมวดอันนี้ก่อนคือ My g l a n e ส่วนตัวนี้ก็จะบอกว่า My g l a n e เฮเดคือปวดหัวแบบ My g l a n e เนี่ยมีทั้งหลายภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับอะไรพวกนี้เราก็คลิกเข้าไปข้างในครับเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลด้านซ้ายออกมาว่า What is My g l a n e เฮเดคืออันนี้คืออะไรอันที่สองคืออาการเป็นยังไงอันนี้ด้านซ้ายนี้จะเป็นเอาลายมันนะครับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงเราสามารถที่จะดูได้จากทางด้านซ้ายได้เลยทันไม่เอ่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆครับที่ไม่ยุ่งยากมากเลยในส่วนผู้นี้ว่าภาษาอังกฤษผู้นี้ใช้งานง่ายอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับส่วนนี้ทันนะครับอ่ะอันนี้คือ m i g r a n e อทินิกอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้เช่นข้อมูลยาเพราะนั้นผมอยากจะได้ข้อมูลยาเกี่ยวกับยาสลายลิ่มเลือดคือ warfarin ฉะนั้นอยากจะดูว่า warfarin เนี่ยมีคุณลักษณะแบบไงข้อบ่งใช้ยังไงข้อบ่งห้ามอย่างไรเราก็กลับไปที่ blouse เนี่ย blouse เหมือนเดิม blouse เราจะมีคำว่า drug monograph เนี่ยครับทันไหมครับเราก็กดไปว่า d r u g monograph นี้เราก็จะพิมพ์เหมือนกันว่า w a r f a l i n อย่างเงี้ยครับเราก็จะพิมพ์ไปว่า w a r f a l i n w a r f a l i n เงี้ย w a r f a l i n w a r f a l i n สมมติว่าเป็น w a r f a l i n นะครับในส่วนนี้ก็คือเนี่ย w a r f a l i n นะตัวนี้ f a l i n วอลเนี่ยครับเราก็จะได้วอลฟอรีแล้วก็เอาเมาส์คลิกไปที่ชื่อยาตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลยาชื่อนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นด้านซ้ายเหมือนกันว่าด้านซ้ายจะมีทั้งแต่โดสแล้วก็อินดิเคชันคือข้อบ่งใช้ข้อบ่งห้ามหรือว่ายานี้ใช้กับอะไรนั่นเองทันนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลยาที่เราจะใช้ได้เลยก็คือมีเบ็ดเสร็จอยู่ในที่เดียวกันทันไหมครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกค้น
เป็นแบบ blouse นะครับเรามาดูแบบต่อมารูปภาพใช้ไหมครับรูปภาพอ่ะรูปภาพเอา blouse รูปภาพอีกทีหนึ่งก็คือ multimedia ครับกดไปที่ multimedia ทีนี้รูปภาพจะแยกตามนี้นะครับจะมีคำว่า filter by จะมีคำว่า speciality ตัวนี้คือรูปภาพคำว่ามัลติมีเดียจะรวมถึงภาพเคลื่อนไหวแล้วก็วิดีโอรวมถึงภาพนิ่งด้วยนะครับฉะนั้นเราอยากจะดูอะไรเกี่ยวกับภาพในหมวดอะไรตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า speciality ตัวนี้อันนี้คือ speciality แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอให้ใช้คำว่ามัลติมีเดียไทป์ตรงมัลติมีเดียไทป์นะครับจะแยกระหว่างรูปภาพกับวิดีโอออกจากกันแต่ถ้เกิดว่ามันหายากเราจะพิมพ์ในช่องข้างบนตัวนี้นะครับว่า search all type เนี่ยให้เป็น multi media เราก็เลือกพิมพ์ตรงนี้ไปว่าสมมุติว่าบาดแผลคือฟูนอย่างเงี้ยครับผมก็จะพิมพ์ไปว่าฟูนเนี่ยฟูนดีฟูนอย่างเงี้ยครับฟูนใช้เวลาเราได้ฟูนปุ๊บเราเอามาคลิกตรงนี้ก็จะมีตัวกลองว่าฟูนที่เราอยากได้เราอยากได้เป็น image คือรูปภาพหรือว่าจะเป็นสาขาไหนย่อยลงไปเห็นไหมครับตรงนี้เพราะนั้นเราจะได้เฉพาะ image เราก็กดไปที่ image เราอยากได้วิดีโอเราก็เอาวิดีโอฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะได้ในส่วนที่เป็น multi media เป็นรูปภาพเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะกลองด้วยอะไรในลักษณะแบบนี้พอเราเจอปุ๊บนะครับในส่วนพวกนี้เนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปได้เลยตัวนี้เนี่ยมันจะพาเรามาว่าถ้าอยากไปดูว่ารูปนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือหน้าไหนก็คลิกไปที่ view in source ส่วนรูปพวกนี้เก็บไปทำเป็น powerpoint ได้นะครับโดยต้องไปสมัครลงทะเบียนไว้ก่อนมันจะมีปุ่มสำหรับ save แล้วไปทำ powerpoint สำเร็จรูปให้นั่นเองสำหรับรูปภาพประกอบนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการค้นแยกประเภทนะครับว่าเราจะค้นประเภทอะไรอ่ะทีนี้ผมจะมีวิธีเทคนิคในการค้นใหม่ตัวอย่างถัดมานะครับหลักการค้นก็จะมีดังนี้นะครับวิธีการค้นเนี่ยเราอาจจะค้นได้จากชื่อโรคเราอาจจะค้นจากชื่อยาเราอาจจะค้นจากอาการของโรคแล้วก็อค้นจากอาการข้างเคียงได้ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะได้ definition คือความหมายของโรคที่เรียกว่าหอบผืดฉะนั้นความหมายของโรคหอบผืดโรคหอบผืดภาษาอังกฤษว่า asthma เราก็จำได้ว่า as ก็คือพิมพ์ไปก่อน a s แล้วก็ h อย่างเงี้ย h อย่างเงี้ยเราก็มาดูว่า h มา h t h ใช่ไหมครับ t h อย่างเงี้ย t h แล้วก็อย่างเงี้ยเราก็จะเจอคำว่า suggestion ทันไม่เอ่ยนี้เอาเมาส์มาวางตรงคำว่า suggestion กดปุ๊บมันจะ list ออกมาเป็นแบบนี้ครับหน้าตามแบบนี้ทันไม่เอ่ยตัวนี้เวลาเราใช้นะครับจะมีวิธีการดู2แบบก็คือเนื่องจากว่าชื่อโรคอันเนี้ยมีข้อมูลออกมาเยอะมากใน clinical key จึงมีการจัดหมวดหมู่เอาไว้ดังนี้นะครับก็คือ 1. เราจะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ณตอนนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความหมายจะอยู่ใน definition ขวามือเนี่ยครับในด้านขวามือจะเรียนว่า definition ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่านว่า definition ตรงนี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะมีมุมขวาว่า continue reading แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่านไปเลยเรื่องเกี่ยวกับไอซ์มาเนี่ยจะมาจากหนังสือที่ต่างชนิดกันหลายเล่มแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการระบุไปเลยว่าไอซ์มาเนี่ยเป็นหนังสือหรือเป็นวารสารตัวนี้จะมีตัวกลองอยู่ด้านบนคือฟิลเตอร์ว่าคำว่าไอซ์มาเราเจอในเอกสารประเภทบทความก็จะเป็นฟูเท็กซ์และอันนี้จะบำหนวกข้อมูลของเม็ดลายเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปแยกค้นระหว่างเม็ดลายกับ clinical key มันจะรวมเม็ดลายเข้าไปด้วยอันนี้ก็อยู่ในหมวด source type ส่วนอีกอันนึงคือ study type ตัวนี้เราอยากจะได้เป็น evidence base ใช่ไหมก็จะมีปุ่มชื่อว่า systematic review 
หรือเราอยากจะได้แยกไปว่าโลกหอบผืดอยู่ในสาขาอะไรก็แยกได้แล้วก็อันดับต่อมาคือข้อมูลต้องการไม่เกินกี่ปีย้อนหลังในแบบนี้อันนี้คือการค้นจากชื่อโรคครับว่าถ้าเราต้องการความรวดเร็วว่า definition ของโลกพิมพ์ชื่อโลกไปเลยอ่ะทีนี้กลับมาใหม่อันดับต่อมาในการค้นนะครับเช่นเราอยากจะดูว่าอาการปวดหัวเป็นโรคอะไรได้บ้างในแบบนี้มันมีโรคอะไรที่มีเครือข่ายหรือมีอาการปวดหัวอยู่เราก็จะพิมพ์เป็นอาการลงไปว่าเฮเดกครับเราก็จะพิมพ์ไปว่า H E A D H อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอกเนี่ยเรามันก็จะขึ้นว่า H A เห็นไหมครับทันไหมเราก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะ list มาทีนี้เราจะเห็นว่าเวลามันประเมินเห็นไหมครับข้อมูลจะไม่เหมือนกันละสิ่งที่มันแสดงอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่า first consult ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการประเมินว่าเหมือนคล้ายๆกับ evidence base นะครับบอกว่าวิธีการประเมินอาการปวดหัวเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายโรคอะไรได้บ้างเราก็กดเข้าไปดูฉะนั้นใน first consult เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกแบบนี้คือ point of care หรือว่าเป็นเรื่องของ evidence base นั่นก็จะเริ่มตั้งแต่ definition คือปวดหัวเป็นยังไงแล้วก็ลากลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับจะเจอ immediate immediate action มี sign มีอะไรบ้างแล้วก็ key point แล้วก็จะมีอันที่เขียนว่า diagnosis นะครับ history คือสักประวัติการตรวจวินิจฉัยแล้วก็มาดูว่าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกดูว่ามีเนี่ยครับ differential diagnosis ว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างในส่วนพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะค้นจากอาการของโรคก,ก็ได้ส่วนอีกอันนึงเราอยากจะดูว่ามีโรคอะไรอ่ายาชื่อนี้มันเข้ากับโรคอะไรได้บ้างในส่วนพวกนี้เราก็สามารถพิมพ์ชื่อยาลงไปก็ได้เช่น w a r f a r i n อย่างเงี้ยครับเราก็จะพิมพ์ไปเราก็จะเลือก warfarin เสร็จแล้วข้อมูลมันก็จะออกมาว่า warfarin เนี่ยเราต้องการดูในลักษณะของเป็นบทความเป็นชื่อยาจะมีไทป์ให้เลือกตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งข้อมูลที่เป็น drug monograph ข้อมูลจากเม็ดลายพวกนี้ก็จะเป็นบทความนั่นเองทันไหมครับตรงนี้ฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งเอกสารหลายหลายแบบในหน้าต่างเดียวกันคือการค้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านไหนก็จะใช้อันนี้เป็นหลักนั่นเองนึกออกไหมครับอันนี้มันจะเริ่มทําให้เรามีไอเดียก่อนนะครับว่าข้อมูลเราจะเริ่มค้นถ้าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อมูลเกี่ยวกับยาหรือวิธีการขั้นตอนรักษาต่างๆพวกนี้เราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุติว่าหมากัดฉะนั้นหมากัดเนี่ยผมก็จะไปดูว่าสมมุติว่าเป็น dog bite ผมก็จะพิมพ์ไปว่า dog bite นี่หมากัดฉะนั้น dog bite เนี่ยต้องทำอะไรบ้างเวลาเข้าไปในรับการรักษาเราอยากจะดูวิธีการขั้นตอนที่เรียกว่า procedure นะครับเราก็กดไปที่ dog bite อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอตรงที่เขียนว่าซอสไทยให้เราดูเราก็เลือกตัวนี้ว่า procedure consult ตัวนี้ครับ procedure consult ตรงนี้ก็จะพาเรามาดูว่าในเรื่องของ procedure consult นี่มีอยู่ในหมวด emergency medicine พวกนี้นะครับมันจะมีวิธีการอะไรขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลมาให้เราดูเนี่ยดูว่าทำอะไรได้บ้างต้องทำอะไรบ้างพวกนี้อุปกรณ์อะไรต้องเตรียมตัวนี้เรียกว่าเป็น procedure consult นั่นเองทันไหมครับตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ clinical key เนี่ยเราจะได้ไอเดียก่อนว่าคือแอนออนอตมันใช้ไม่ได้นะครับยี่ห้อนี้ต้องใส่เป็นคำคำแล้วก็ประกอบด้วยคำคือ default เป็นแอนอย่างเดียวเพราะนั้นมันก็จะง่ายต่อการคนที่เป็นชื่อโรคอาการคือ condition อะไรพวกนี้ syndrome อะไรพวกนี้ชื่อยาแล้วเราจะได้ไอเดียก่อนว่าข้อมูลในเนี้ยมีหนังสืออยู่กี่ชื่อมีอะไรบ้างแต่ว่า
มาจากสำนักพิมพ์เดียวนะครับที่เป็นของเอลซาเวียเนี่ยจะขึ้นเอลซาเวียหลาเลยส่วนนี้อันนี้พอได้แนวแล้วนะครับส่วนนี้ทีนี้ถ้าผมพามาดูต่อนอกจากในส่วน clinical key แล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไล่ทีละอย่างเป็นเรื่องๆไปแต่ได้เกิดว่าเราเน้นวาราสารก่อนนะครับเน้นวาราสารแต่วาราสารเนี่ยมีหลายสำนักพิมพ์มากเลยมีทั้งเอลซาเวียวายลี่สปริงเกอร์ทีนี้ผมจะทำยังไงเพื่อให้การค้นวาราสารนะ่ะมันไม่ต้องมาแยกค้นหลายหลายแหล่งมันก็จะมีฐานที่เป็นตัวคัดเลือกวาราสารที่ใช้บ่อยในวงวิชาการมาให้เราโดยเว็บออฟไซด์ตัวนี้นะครับจะไปคัดวาราสารที่มีคนใช้อ้างอิงเยอะในวงวิชาการเป็นวาราสารที่มี Impact Factor ครับฉะนั้นเราประกันได้ว่าคุณภาพวาราสารพวกนี้เป็นวาราสารที่เป็นที่รู้จักมันก็จะมีผลต่อง,งานของเราที่จะตีพิมพ์หรือว่านำเสนอเหมือนกันว่าเราใช้บทความคุณภาพจากวาราสารคุณภาพเพราะนั้นตัวนี้เราจะได้ไอเดียก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยปรากฏอยู่ที่วารสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมเราก็จะใช้เว็บออฟไซด์เป็นหลักทีนี้ผมจะพามาดูเว็บออฟไซด์นะครับตัวนี้จะมีเว็บชื่อว่าเว็บออฟโนเลจโนเลจดอทคอมนะครับเว็บออฟโนเลจดอทคอม webofknowledge.com ทันไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันใช้ยังไงทีนี้ webofknowledge.com เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างสมมตินะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้งานวิจัยเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชนนะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเราจะค้นยังไงครับแบบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นชนิดคอนเซปต์แล้วนะครับเราต้องไปหาคีย์เวิร์ดก่อนว่าในนี้มีคีย์เวิร์ดว่าอะไรบ้างอันดับแรกคีย์เวิร์ดของเรามีคำว่าอะไรบ้างครับเอ่ะก็คือเพศศึกษาใช่ไหมครับอ่ะเราก็ต้องเอาเมาส์ไปปาดก่อนว่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของเราอ่ะคีย์เวิร์ดอันดับต่อมาอะไรครับการตั้งคันอ่ะการตั้งคันแล้วก็ติ๊กเอาไว้แล้วอันดับต่อมาคือเยาวชนกับวัยรุ่นนี้ใช้คีย์เวิร์ดไหมครับใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอาจจะเขียนว่าเยาวชนซึ่งอาจจะมีความหมายใกล้กันกับคําว่าวัยรุ่นด้วยก็ได้นั้นเราก็ต้องเรียงก่อนว่าในนี้มีคีย์เวิร์ดที่ต้องค้นเป็นลําดับที่หนึ่งคือคําว่าอะไรก็คือคําว่าเพศศึกษาใช่ไหมครับเราก็จะเรียงในลําดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือเราจะดูการตั้งครรภ์เราก็จะเรียงมาว่าเราต้องการเจอเพศศึกษาแล้วก็การตั้งครรภ์อันดับที่สามคือกลุ่มที่เราต้องการนำไปลงนลงให้ทราบคือเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอามาวางว่าเยาวชนหรือวัยรุ่นอ่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการเตรียมคีย์เวิร์ดทีนี้มันคนภาษาไทยไม่ได้เราต้องมาดูว่าภาษาอังกฤษเพศศึกษาใช้ศัพท์ว่าอะไรครับพาไป Google เริ่มใช้เทคนิค Google ช่วยแล้วครับ Google ช่วย Google Google ขึ้นมาอันดับแรกก่อนเราจะพิมพ์ไปว่าเพศศึกษาก่อนนะครับเราก็จะเริ่มใช้คำว่าเพศศึกษาเพศศึกษาพิมพ์ลงไปตรงนี้ว่าเพศศึกษา
ต่นี้แพทย์ศึกษาของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยเป็นเพศภาษาไทยหมดเลยเราจะได้ยังไงว่าให้รู้ว่าเพศศึกษาใช้ศัพท์ว่าอะไรเทคนิคอะไรต่อครับทำอะไรต่อเทคนิคเดาระหว่างเพศกับศึกษานี่เราเดาศัพท์อะไรได้เพศใช้คําว่าอะไรครับมันมีหลายศัพท์มาก gentle sex อ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มใช้ให้คําว่าศึกษากับ sex ติดกันก็ต้องใช้เทคนิคอะไรนะครับดอกจันข้อหนึ่งวักเราก็ลองพิมพ์คําว่า sex sex ลงไปก่อนแล้วก็ search ตัวนี้เป็นงานดึงว่าคําว่า sex นะครับต้องอยู่ใกล้กับคําว่าเพศศึกษาแต่ทีนี้ข้อมูลยังแตกอยู่ทํายังไงต่อทํายังไงต่อครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีสังเกตนะครับเห็นไหมเพศศึกษาที่ทุกคนมองเราจะเห็นคําว่าเพศศึกษาเราจะเขียนว่า definition of sex education ฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่า sex education เราจะเริ่มพิมพ์คําว่า education เข้าไปเราลองเสิร์ชดูตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นไหมเห็นไหมครับว่ามันมีหลายศัพท์มากเลยคําว่าเพศศึกษาจะเป็น sexuality education sex education อะไรพวกนี้ sexual education เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าศัพท์นี้มีเยอะไหมเราก็ต้องปิดหัวปิดท้ายอีกทีหนึ่งด้วยโค้ดว่าเขานิยมใช้หรือเปล่าโค้ดดูก็จะได้ว่าอันเนี้ยหรือเซ็กเอดูเคชันแต่เว็บไซต์พวกนี้เชื่อถือได้ไหมทำยังไงให้เหลือแต่เว็บเชื่อเชื่อถือได้ไซต์ครับอ่าไซต์โคลอนเราก็จุด ac t h เราก็ดูว่าเขาใช้คำว่าเซ็กเอดูเคชันหรือเปล่าทันไหมครับตัวนี้อ่าเราก็จะได้ศัพท์แรกว่าเซ็กเอดูเคชันแบบนี้เราก็จะได้สับตัวนี้ว่า sex education การตั้งคันใช้สับว่าอะไรครับทีนี้เราจะเริ่มว่าตั้งคันหรือตั้งคันนี้เป็น verb การตั้งคันเป็นนามฉะนั้นคำว่า verb กับนามผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะใช้คำไหนกันแน่เราก็เริ่มพาไปดูตั้งคันตั้งคันไม่เจอทำไงได้ทำไงต่อครับทำไงเพื่อจะได้ศัพท์คำว่าตั้งคันขึ้นมาใช้ศัพท์ใช้อะไรช่วยช่วยช่วยดีอะใช้อะไรช่วยดีครับอะสตาแล้วทำไงต่อครับใช้อะไรช่วยดีมีเครื่องมืออะไรที่หาหาได้เร็วกว่าตัวนี้บ้างตัวนี้ต้องใช้ดิกชันนารีช่วยแล้วครับตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยข้อมูลมันยังกว้างเยอะมากเลยเราจะทำยังไงเพื่อให้ได้คำว่าตั้งคันหรือตั้งคันนะครับเราต้องใช้เว็บไซต์ที่เป็นดิกชันนารีที่พอใช้ได้เชื่อถือได้เมื่อวานมันตายไปเดี๋ยวผมหาให้อีกเว็บหนึ่งนะครับจะมีเว็บที่พอใช้ได้เดี๋ยวผมจะใช้เว็บที่ชื่อว่า Lexitron นะครับ Lexitron ทีนี้ลองพิมพ์คำว่า Lexitron ลงไป Lexitron Lexitron เว็บที่ใช้ประจำมันเสียนะครับแต่และว่าเดี๋ยวนี้ขอยืมของ n e t t e ไปก่อนเราก็จะพิมพ์ไปว่า l e x i t r o n ปกติเนี่ยผมจะใช้อันล่างซึ่งอันล่างตัวนี้วันนี้มันเสียผมก็จะใช้อันนี้ไปก่อนคืออันบนของ n e t t e ครับก็พิมพ์ไปเนี่ยกดไปว่า l e x i t r o n เสร็จแล้วเราจะใส่คำว่าตั้งคันลงไปครับตั้งคันทันไหมครับตัวนี้อ่เพราะฉะนั้นตรงตั้งคันตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้สับออกมาตั้งคันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าขี้เกียจใช้เล็กซิตอนเว็บไซต์มันช้าเดี๋ยวจะมีอีกเว็บหนึ่งนะครับเราก็จะพิมพ์ไปว่าตั้งคันเราจะพิมพ์ว่าตั้งคันเ
อันนี้คือการตั้งคันอ่าตั้งคันนะครับเราลอง search ดูอ่าทีนี้เราก็จะดูว่าตั้งคันเนี่ยมีศัพท์อะไรบ้างนะครับศัพท์อะไรที่แปลว่าตั้งตั้งคันชาใช้ใช้ยากอยู่มันมันชาเคยใช้ Google Translate ไหมครับอ่าอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะใช้คือ Google Translate ไป Google Translate เป็นยังไงเอ่ย <laughs> มันจะมีหลายหลายเครื่องมือนะครับเห็นจุดที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่ข้างบนไหมข้างบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีหลาย Google ซ่อนอยู่ในหน้านี้แค่เราเอามาเมาวางตรงคำว่า Translate เห็นไหมครับ Translate ก็กด Translate แล้วก็เราจะแปลงจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็คือ English เราก็จะพิมพ์เป็น d t e x t ภาษาเอา English เป็นไทยไทยเป็น English ด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับภาษาเช่นเราต้องการแปลงจากไทยตัวนี้ครับเป็น English จะอยู่ด้านขวาผมก็จะพิมพ์ว่าตั้งขันตรงนี้เราก็จะได้ pregnant เห็นไหมเอ่ยทันไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่คำว่าการข้างหน้าเข้าไปการผมจะได้ pregnancy ฉะนั้นผมจะใช้คำว่า pregnant หรือ pregnancy ดีครับใช้คำว่าอะไรดี pregnant เป็นเป็น verb หรือว่าเป็น adjective หรือว่าเราจะใช้คำว่า pregnancy ทีนี้เวลาเราไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น adjective อย่างเงี้ยสมมติว่าดูว่าเป็น adjective ดูยังไงนะครับเนี่ย pregnant ฉะนั้นคำว่า pregnant หรือ pregnancy ตรงนี้ให้ดูทุกข้างล่างนะครับตัวนี้จะมีการระบุว่า pregnant เนี่ยเป็นได้ทั้ง verb อาจจะเป็นได้ทั้ง adjective คือตั้งคันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ข้างหน้าว่า pregnant teenage ก็คือเป็นวัยรุ่นตั้งคันหรือถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ข้างหลัง pregnancy of teenager อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นทำยังไงเพื่อจะได้ทั้ง pregnant แล้วก็ pregnancy นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่า pregnant เนี่ยเราจะได้ pregnant นี่คือ pregnant อีกอันนึงคือ pregnancy นะ pregnancy เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ทั้งคู่ให้ใช้แบบเทคนิคอันนี้ช่วยนะครับเราจะใช้ pregnant เนี่ยให้พิมพ์ไปว่า pregnant มันจะมีตัวหน้าที่เหมือนกันคือ n a n ส่วนตัวหลังมันจะต่างกันคือ t กับ c e ให้ใส่ดอกจันเข้าไปเพราะนั้นดอกจันตัวนี้เราจะได้ทั้ง pregnant แล้วก็ pregnancy นั่นเองทันนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายช่วยว่าเราจะได้ทั้ง pregnant และ pregnancy ส่วนวัยรุ่นใช้ศัพท์ว่าอะไรครับอ่า teen ไม่มีทั้ง teen teenager teenage ฉะนั้นไม่รู้จะใช้ teen อะไรเราจะใช้ teen แล้วก็ดอกจันช่วยเราก็แทงกักมันแล้วว่าเราจะได้ทั้ง teenage teenager หรือ teen เฉยๆก็ได้ที่แปลว่าความหมายว่าวัยรุ่นเช่นเคยได้ยินทีนมัมนะครับคือคุณแม่ยังสาวคุณแม่วัยรุ่นพวกนี้เขาไม่ได้ใช้ทีนเอชอาจจะย่อว่าทีนมัมหรือว่าเป็นแม่วัยสาวอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าวัยรุ่นเนี่ยใช้ศัพท์อะไรได้บ้างนั่นเองทันไหมครับซินอนิมของวัยรุ่นดูยังไงนะครับจำได้ไหมเราต้องใช้เทคนิคอะไรช่วยหาซินอนิมของวัยรุ่นครับ Google นะครับฉะนั้น Google ตัวนี้เราต้องกลับไปที่ Google Web ก็คือ Google Web ก็คือ Google Search แล้วเราก็ใช้คำว่า define อย่างเงี้ยครับ define ช่วยว่า define ดูซิว่าในส่วนของ teen หรือ teenager เนี่ยครับมีข้อมูลเยอะไหม teen เราก็ดู define เพราะฉะนั้น teen ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น informal เป็น adjective เห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้ตรงที่เป็นนาวเนี่ยคือ teenager อย่างเงี้ยครับ teen 
เอเจอร์เราก็จะพิมพ์แบบว่าทีเนเจอร์ตัวนี้เราก็จะได้เป็นนามแล้วก็จะมีซินูนีมเคยได้ยินแอดดอลเซนต์ไหมเป็นสาบทางการกว่าทีนิกเพราะนั้นเราจะเจอเห็นไหมครับว่าทีเนี่ยถ้าเราใช้ทีอย่างเดียวมันเป็นอินฟอร์มอลแปลว่าในทางวิชาการอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ในทางวิชาการอาจจะใช้แอดดอลเซนต์อาจจะใช้ยูสอะไรผู้นี้เพราะนั้นเราก็จะแทงกักด้วยคำนี้เหมือนกันว่าเราต้องการแอดดอลเซนต์ตัวนี้ตัวนี้นี้มันจะให้เรากดได้นะครับตัวนี้กดปุ๊บเนี่ยมันจะได้ว่าอันนี้เป็น adjective เป็น noun ก็จะสะกดมี ce เหมือนกันนะส่วนนี้ทันไม่เอ่ยตัวนี้อ่าเพราะนั้นเราจะแทงกักว่าคำนี้เนี่ย adolescent adolescent อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใส่ดอกจันเข้าไปช่วยในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นตัวนี้เราจะได้วัยรุ่นครอบไปสองอันนี้คือคำที่ไม่เป็นทางการคือ t เราก็คำอย่างเป็นทางการคือ adolescent ผู้นี้นี่ก่อนจะพิมพ์นะครับเราก็ต้องไปดูว่า sex education คำแตกไหมอันนี้แตกเราก็ต้องครอบด้วยเครื่องหมายปิดขวปิดท้ายเพื่อให้ค้นเจอคำว่า sex education นั่นเองทันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการค้นนะครับเราจะเริ่มค้นจากกว้างไปหาแคบในลักษณะคอนเซปต์ก็จะเริ่มดูว่าใน Web of Science หน้าตาแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้ Web of Science นะครับให้เราปิดเปลี่ยนจากคำว่า Database ตรงนี้ให้มาเป็นคำว่า Web of Science Call Collection จำเอกลักษณ์ให้ได้นะครับว่าเมื่อไหร่เราใช้ Web of Science คือ1เป็นวารสารที่นิยมใช้บ่อยในวงวิชาการฐานประเภทนี้เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม citation database citation database หมายความว่ามันจะมีการเก็บว่าบทความนี้ถูกนำไปใช้วงวิชาการกี่ครั้งแล้วแล้วมีใครนำไปเป็น reference นำมันไปเป็น reference บ้างจะมีตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ถูกนำไปอ้างอิงด้วยว่าบทความนี้เป็นที่นิยมในการอ้างอิงไหมฐานตับประเภทนี้นะครับจะมีอยู่3ยี่ห้อหลักๆคือสกอปัตเคยได้ยินสกอปัตนะครับเว็บออฟไซแล้วก็ Google Scholar เพราะฉะนั้นฐานพวกนี้จะจะเรียกว่าเป็นฐานที่ดูว่าวาสารไหนที่นิยมใช้บ่อยในวงวิชาการมันจะคัดหัวกะทิมาให้พวกนี้จะมีเกณฑ์ในการคัดด้วยว่าวาสารต้องไม่ล่าช้าอันที่สองต้องไปดูว่าเป็นการอ้างอิงในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติแล้วก็จะเป็นวารสารของประเทศใดก็ได้แต่ว่าต้องมี editorial board คือบอร์ดปรนาธิการเนี่ยมีสัดส่วนนานาชาติเท่าไหร่แล้วก็ดูในเรื่องของต้องเป็นวารสารประเภท peer review เคยได้ยิน peer review ไหมครับเป็นแบบไหน peer review ก็คือก่อนที่จะตีพิมพ์ได้ต้องมีคนกรองงานเราก่อนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นที่วารสารนั้นตั้งขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาผ่านกรองตัวนี้หมายความว่างานของเราได้คุณภาพสมควรที่จะตีพิมพ์ในวงวิชาการก็จะเรียกว่าผ่าน peer review เพราะนั้นเราจะได้ประกันได้ว่าข้อมูลที่ได้จากเว็บออฟไซน์คือข้อมูลคุณภาพอยู่นะครับเราก็จะเริ่มพิมพ์ตัวนี้ไปว่า sex education นะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มพิมพ์ใส่ข้อมูลทีละคำนะครับใส่ข้อมูลทีละคำมันก็จะเริ่มจาก sex education สมมตินะครับปิดหัวปิดท้ายอย่าลืมปิดหัวปิดท้ายด้วยนะครับเสร็จแล้วเรา search ฐานนี้ไม่มี full text นะครับมีข้อมูลบรรณานุกรมก่อนอเราจะเจอข้อมูล 2,000 กว่ารายการเห็นด้านบนนะครับ 2,000 กว่ารายการทีนี้คำต่อมาคือ pregnant หรือ pregnancy เราจะพิมพ์ต่อตรงไหนนะครับตรงที่เป็น pregnant หรือ pregnancy ยี่ห้อนี้นะครับจะมีปุ่มให้เราพิมพ์คำค้นเรียกว่า refine search เห็นไหมก็คือเราจะค้นจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ด้านบนนี้เท่านั้นไม่ใช้ค้นใหม่ดังนั้นอันนี้ไม่ต้องใช้ทักษะเยอะไม่ต้องเชื่อม
เราก็จะพิมพ์ลงไปในช่องว่างที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ด้วยคำว่า pregnant ที่มีดอกจันอันนี้ลงไป pregnant ตัวนี้ลงไปทันนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ว่าเป็น pregnant อ่ะที่มีดอกจันนะครับเราจะแทงกักได้ทั้ง Nancy อะไรพวกนี้เราก็จะใส่ลงไปในช่องซ้ายมือเสร็จแล้วเราก็ search ตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เรียกว่าข้อมูลจะเล็กลงไปอีกทีนี้ข้อมูลของเราประเมินได้แล้วว่าใน300กว่าน่าจะมีคำว่าวัยรุ่นแล้วนี้วัยรุ่นของเรามี2คำนะครับเราจะทำยังไงให้ได้คำใดคำหนึ่งก็ต้องใช้ตัวเชื่อมว่า OR ก็คือหมายความว่าจะเจอคำว่าทีนก็ได้หรือ adolescent ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คำนี้เอาไปพิมพ์ตรงไหนเอ่ยก็พิมพ์ที่เดิมครับตรงนี้จง search within ตัวนี้ทันนะครับตัวนี้ฉะนั้นค่อยๆประเมินไปเรื่อยๆนะครับว่าใส่คำค้นคำแรกได้เท่าไหร่ใส่คำค้นที่2ได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะใส่คำค้นสุดท้ายลงไปในแบบนี้ก็คือ all แล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องนี้ครับนี่ adolescent แล้วก็ search ตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เล็กลงมาทันไม่เอ่ยตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหัวใจหลักนะครับว่าถ้าเรายังไม่ชำนาญเขียนเป็นคอนเซปต์ไว้ก่อนนี่คอนเซปต์พวกนี้มันจะดิ้นได้อีกก็ต้องไปดูว่าคีย์เวิร์ดของเราครับความน่าจะเป็นว่าเพศศึกษาน่าจะเป็นศัพท์อะไรได้มากคำว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนน่าจะเป็นอะไรได้บ้างฉะนั้นเราเคยได้ยินแต่ teen teenage ฉะนั้นอย่าลืมใช้เครื่องมือช่วยว่าซินนิมของวัยรุ่นน่าจะเป็นอะไรได้อีกเมื่อเช้า define ใน Google นะครับแล้วก็การตั้งคันมีทั้ง adjective มีทั้งนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามุ่งเน้นแต่คำนามเสมอไปเราจะได้ข้อมูลจำกัดเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาจะเป็น adjective ต่อหน้าตามด้วยนามหรือเปล่าหรือเป็นคำนามล้วนๆเราก็จะใช้วิธีการแทงกัดด้วยดอกจันทร์ทีนี้พอเราได้ปุ๊บเราจะดูว่าเราต้องกรองข้อมูลแล้วครับข้อมูลในการกรองอันแรกก่อนเราต้องการสาขาอะไรตรงนี้เนี่ยเว็บออฟไซน์เป็นสหสาขานะครับมีทั้งวิทย์สังคมมนุษย์ฉะนั้นหัวเรื่องที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในสาขาอะไรให้ดูตรงนี้จะมีหมวดชื่อว่า web of science category เห็นไหมเอ่ยทีนี้หัวเรื่องมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มชื่อว่า more option more option ฉะนั้นเวลาเรากด more option ปุ๊บเราจะเจอหัวเรื่องที่คำค้นนี้มันอยู่ข้างในหัวเรื่องอะไรบ้างเช่นเราอาจจะดูในด้านของการศึกษาศึกษาศาสตร์เป็นหลักก็จะมีหมวดชื่อว่า education educational research ก็คือไม่ได้ดูทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเสมอไปเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องการดูในสาขาอะไรก็จะเอาเมาส์ติ๊กไปข้างหน้าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการดูทั้ง public health ก็คือสาธารณสุขเราต้องการดูทั้ง education แล้วเราต้องการดูทั้ง nursing อย่างเงี้ยครับหรือ healthcare health s i d e พวกนี้เพราะฉะนั้นสาเจอไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นสาขาอะไรที่เราคิดว่าของเราเนี่ยน่าจะใช้ได้ก็เอาเมาส์ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเราก็กดแสดงผลคือกดปุ่มชื่อว่า r e f i l e ตัวนี้ทันไหมเอ่ยทันนะครับอ่าเสร็จแล้วข้อมูลมันจะเล็กลงเราต้องใช้ข้อมูลไม่เกินกี่ปีครับ5ปีฉะนั้นปุ่มอะไรที่ใช้กองปีอยู่ตรงไหนเอ่ยกี้ผ่านมาหลายยี่ห้อแล้วมันจะอยู่ที่เดียวกันนะด้านซ้ายเห็นไหมครับซ้ายตัวนี้จะอยู่ในหมวดชื่อว่า publication year แล้วเราก็กดในส่วนที่เรียกว่า more option ครับ more option แล้วเราก็มาเลือกปีว่าเราต้องการปีก็คือเรียงใหม่นะครับเลคคอร์ดเขาเนี่ยให้เรียงตามอัลฟาเบตแล้วเราก็จะได้ปีจากปี2001ไปหาปี2016ฉะนั้นเราจะได้ประเมินได้ว่าเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้นะครับ
ล้วก็จะได้ว่าเราจะได้ปี2016กี่รายการ2015กี่รายการก็นับไปแบบนี้ทันไม่เอ่ยตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม r e f i l e เพราะนั้นผมทวนให้ครั้งนะครับว่าคีย์เวิร์ดเติมคีย์เวิร์ดจะเติมด้วยตัวนี้นี่เติมคีย์เวิร์ดกรองสาขาจะกรองด้วย Web of s i g n Category ส่วนกรองปีที่พิมพ์จะใช้คำว่า Publication Years นี้พอกรองหมดแล้วผลลัพธ์ก็อยู่ประมาณ80กว่าพวกนี้เนี่ยเราจะอ่านอันไหนก่อนอันไหนหลังยี่ห้อนี้เรียงตามอะไรเอ่ยดูยังไงครับยี่ห้อนี้เรียงตามนี้นะครับ Source by เนี่ยตอนนี้เรียงตาม New l e s t แปลว่าใหม่สุดขึ้นมาก่อนเราสามารถเลือกออปชันได้ว่า relevance แต่ยี่ห้อนี้อาจจะมีดีกว่านั้นอีกว่าถ้าเราอยากจะดูเช่นนะครับไปโรงอาหารเนี่ยมีร้านข้าวหมูแดงอยู่10บร้านเราจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนอร่อยครับดูได้ไงคนต่อคิวเยอะๆน่าจะอร่อยอนุมานเอาเองอันนี้สามารถดูได้ว่ารายการไหนที่มีคนอ้างอิงสูงสูงน่าจะมีดีเนี่ยมันจะเขียนว่า time cited <coughs> highest to lowest เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ารายการไหนที่มีคนนิยมอ้างอิงเยอะๆเราจะเอาไว้ในลำดับแรกก็ได้มันก็จะเปลี่ยนการจัดเรียงใหม่ในแบบนี้ทันไม่เอ่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นด้านขวาเขียนว่า time cited อันนี้ถูกอ้างอิงไปแล้วกี่ครั้งจะมีหมวดให้เราดูด้วยทันไหมครับเพราะนั้นการวิเคราะห์ตัวนี้มันไม่ได้ตายตัวนะครับว่าเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วแต่ออปชันของแต่ละฐานว่าแต่ละฐานอาจจะได้เยอะมีมากเลยแล้วว่าบางคนต้องการความหนาแน่นของคีย์เวิร์ดเยอะขึ้นมาก่อนจะใช้คําว่า relevant แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฐานตระกูลที่เรียกว่า citation จะมีเรื่องของการอ้างอิงมาด้วยเราก็จะดูว่าทําไมมันมีดีคนหนึ่งนาไปอ้างอิงเยอะจังก็ดูจาก time cited นั่นเองทันนะครับอ่ะถัดมาความน่าเชื่อถือของบทความอันนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่ามาจากวารสารคุณภาพหรือเปล่าจะมีปุ่มสำหรับตรวจคุณภาพวารสารจะอยู่ตรงนี้เห็นชื่อวารสารอยู่ไหมครับเห็นชื่อไหมลองเอาเมาส์กดที่ชื่อวารสารดูครับเราจะได้ค่าอะไรบ้างรู้จักค่าคอทายไหมเอ่ยรู้จักคอทายไหมครับอันนี้จะขึ้นว่าคอทายคอทายมีกี่คอทายครับรู้ไหมมีสี่คอทายคอทายอะไรดีสุดครับคอทายอะไรหนึ่งหรือสี่ถ้าเป็นอันนี้ดีสุดต้องเป็นหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องคอทายให้ฟังนะครับว่ามันจะรู้ได้ไงว่าคุณภาพควาทายไหนเขาจัดยังไงวิธีการเข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติว่าวารสารเนี่ยอันนี้คือสาขาแคตตาล็อกคือสาขาเช่นถ้าเราเน้นทางด้านของสาธารณสุขคือ Public Health เป็นหลักอันนี้อยู่ในควาทายที่หนึ่งหมายความว่าสมมุติว่าวารสารในสาขา Public Health เนี่ยมีทั้งหมดร้อยชื่อร้อยชื่อนะครับในร้อยชื่อเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่ชื่อที่มี Impact สูงสุดไปหาต่ำสุดนั้นหลักของคอทายก็คือจะแบ่งประมาณ25ก็จะนับไปว่าลำดับที่1จนถึง25จะอยู่ในกลุ่ม Q1 คือคอทายที่1แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Q2 ก็จะนับตั้งแต่26จนถึง50ส่วน Q3 ก็จะเป็น51จนถึง75ส่วนคิวบวยก็จะเป็น76จนถึง100เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวารสารมี200ชื่อคิวหก็จะกลายเป็น1นถึงหแบบนี้ทีนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆอีกนะครับสมมุติว่าฟุตบอลเนี่ยมี4 Division Division สูงสุดเรียกว่าพรีเมียร์ลีกคนจะนิยมไปดูมากเลยมีของที่ลึกก็ขายได้คนต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูแน่นขนาดด้วยคนดูแต่ถ้าเกิดว่า Division 4หนองคายอยู่ในเต็ดอย่างเงี้ยอาจต้องจ้างคนไปดูหรือว่าคนดูมีหลอมแหลมสัก30คนอย่างเงี้ย
พราะนั้นมันไม่เป็นที่นิยมเราก็จะดูว่าดิวิชันหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีเรียกว่า Q1 เพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาไปใช้ในสาขาได้วารสารเนี้ยเข้า2 subject นะครับส่วนนี้มาแล้วอันต่อมาคืออันที่2เนี่ย Journal a p p Adolescent ตัวนี้ก็จะมีค่าควอทายหลากหลายสาขาอีกเห็นไหมครับทันไหมเอ่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการตรวจว่าวารสารที่เราใช้เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงคับแก้วหรือเปล่าอยู่ในชั้นไหนก็ตรวจได้ระดับหนึ่งทีนี้ลำดับถัดมานะครับเราต้องการวิเคราะห์ก่อนว่าบทความนี้ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าให้กด view abstract ตัวนี้คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นก่อนเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เราจะเห็นว่าคำค้นเราไฮไลท์หนาแน่นไหมมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านไปแล้วปุ๊บเราอยากได้ full text ทำยังไงในเมื่อฐานนี้ไม่มี full text มีวิธีการหา full text ได้หลายวิธีนะครับเราจะเริ่มคลิกเข้าไปด้านในคลิกเข้าไปด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการหาฟูดเทคนะครับอันดับแรกก่อนถ้ามีปุ่มนี้ลิงก์ลุกอัพฟูดเทคให้คลิกปุ่มนี้ก่อนเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปหมวกตรงนี้ไหมครับน่าจะลิงก์ไปที่ไหน Google Scholar นะครับเอามาคลิกตัวนี้เนี่ยปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่ Google Scholar แล้วจาก Google Scholar ไปเจ้าของก็คือกดไปที่ชื่อเรื่องตัวนี้ก็จะวิ่งไปไปโผล่ที่ Science Direct ทันไม่เอ่ยอันนี้อ่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ปรากฏตัวนี้ไม่ปรากฏตัวนี้จะมีอีกเว็บหนึ่งชื่อ NCB NCBI เนี่ยคือ PubMed นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ากดไปที่ PubMed ปุ๊บตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มชื่อว่า Link Out เราก็กดไปที่ Link Out ตัวนี้ก็จะลิงก์ไปที่ตัวต้นฉบับเหมือนกันทันไหมเอ่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาดูสัญ,ญลักษณ์ดูให้ดีนะครับว่าอะไรคืออะไรตรงนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะลิงก์ไปหาฟูลเทคเหมือนกันแต่ว่าจาก Google Scholar แต่ตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพับเมดนั่นแหละก็คือ NCBI แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มี2เลขนี้เอาอะไรไปค้นได้อีก DOI เนี่ยครับเห็น DOI ไหมเห็น DOI ไหมครับดูไอไปคนที่ไหนเอ่ย c o s l e f t อ่ะลองเอาดูไอไปเสิร์ชดูครับอ่ะทีนี้ผมจะเริ่มพาเอาดูไอไปคนต่อก็ไปที่ c o s l e f t อ่ะ c o s l e f t s e a r c h c o s l e f t อย่างเงี้ยครับนั้นเราก็เอาเลขดูไอเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็กด enter เราก็จะเจอบทความเดียวกันแล้วก็กดลิงก์ข้างล่างตัวนี้กดลิงก์ข้างล่างตัวนี้มันก็จะวิ่งไปที่ Science Dialects เหมือนกันเลยทันไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งอย่าง3อย่างแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่มีเลขด้วยไออีกก็ใช้ชื่อเรื่องไปค้นใน Google Scholar ทันไหมครับอ่ะส่วนบรรณานุกรมเอาออกยังไงให้ได้แวนคูเวอร์ครับจะมี2แหล่งจำได้ไหมก็คือ cost lab กับ Google Scholar Google Scholar เนี่ยกดปุ่ม Google Scholar ปุ๊บกดปุ่มไซส์ได้เลยจะได้ Vancouver แต่ได้เกิดว่า cost lab cost lab ก็คือเราก็จะไปที่ตัวไซส์ตัวนี้เราก็กดที่คำว่าไซส์เราก็จะได้ Vancouver ได้เลยเหมือนกันส่วนนี้ทันนะครับส่วนเอาไปที่ bookmark จำได้นะต้องไปใช้ Google ไอ้ใช้เว็บเนี่ยแหละที่เรียกว่า c o s l a b เอา permanent link นี้ออกไปไปวางใน Google Bookmark นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของตัวนี้อ่ะทีนี้กลับไปที่ search result อีกทีหนึ่งเราจะเจอปุ่มที่แตกต่างกันว่ามันจะมีปุ่มเนี่ยรายการที่2จะมีปุ่มที่หา full text แตกต่างกันคลิกรายการที่2ดูครับอันนี้ถ้ามีปุ่มชื่อว่า Full Text Option ตัวนี้นะครับให้กดที่ Form Publisher เลยอันนี้คือบินตรงไปหาเจ้าของสำนักพิมพ์เลยครับแต่ถ้าเป็น Google Scholar มันจะบินอ้อมเหมือนจากจะไปขอนแก่นจะไปหาดใหญ่เนี่ยต้องไปแวะกรุงเทพก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดคำว่า Full Text Form Publisher จะบินตรงจากขอนแก่นไปหาดใหญ่เลย
ดยไม่ต้องอ้อมอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นลิงก์ก็เลยจะมีลิงก์อยู่อ่ะโพวายก็คือให้เราอยู่ได้กันหลายประเภทนะส่วนนี้นึกออกนะครับอย่าไปเกี่ยงงอนมันนะครับว่ามันไม่มีฟูเทคเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ลึกออกไม่ออกว่าเราจะเริ่มวารสารยี่ห้ออะไรมีสปริงเกอร์วายลี่มีอะไรหลายอย่างงงไปหมดเราก็จะใช้เทคนิคตัวนี้ว่าให้ค้นจากตัวนี้ไปก่อนแล้วเรามันจะลิงก์พาเราเองว่าเราจะไปซายสไตล์เล็กนะเราจะไปสปริงเกอร์เราจะไปอะไรมันอยู่ที่ตัววารสารตัวนี้ครับว่าลิงก์มันพาเราไปที่ไหนได้บ้างตัวนี้ทันนะครับตัวนี้เนี่ยสามชื่ออาจจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยส่วนถ้าเป็น healthcare อย่างเงี้ยครับ health education research เราก็ไปดูว่ามันจะลิงก์ไปที่วารสารของสำนักพิมพ์ไหนเราก็กดไปได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละชื่ออาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันไม่ได้เจออยู่ใน size direct เสมอไปนะครับในแบบนี้อันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกแหล่งเลยอันนี้ออกฟอร์ดเราก็มีนะครับออกฟอร์ดเจอร์นอลอันนี้คณะแพทย์ซื้อเราก็จะได้ด้วยเหมือนกันทันไหมครับตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ตรงนี้จำได้นะยี่ห้อถ้าเน้นคนวารสารวารสารมีหลายสำนักฉะนั้นสำนักนี้สำนักนี้เด่นอะไรไม่ทราบเราจะใช้วิธีการค้นรวมจากเว็บออฟไซน์คือคัดสรรมาให้เรียบร้อยว่าเป็นวารสารเกตที่นิยมใช้บ่อยในวงวิชาการเราจะใช้สกอปัดก็ได้นะครับเราจะใช้เว็บออฟไซน์ก็ได้เราใช้ได้สองทันนะครับตัวนี้อันนี้เราจะบีบแหล่งอ่ะทีนี